welcome to another episode of the court of influence and it is our finale episode and we have two amazing influencer the faces behind the legal saga we have abhimanyu with us and deepshree hi guys how are you doing hello we are all good before we start off mere ko lagta hai hamare viewers hamare jitne bhi subscribers hain wo sab janna chahte hain what is legal saga and who is abhimanyu and who is deepshree okay hi everyone i am abhimanyu i have completed my bba llb from bharti vidyapeet university pune then my llm from mit university apart from this i have done my company secretary also and completed it from indore basically we both are colleagues and working in one of the reputed law colleges of raipur chatisgarh we are assistant professors of law and uh, we started this uh, legal saga the concept of legal saga in around september october 2022 and now we are here <laughs> and what about you deepshree like you would like to introduce yourself to the audience viewers yeah so i am deepshree chauhan i have done my bba llb and llm from maths university raipur and right now i am pursuing phd in the field of taxation law from gd goenka university gurgaon about the legal saga i have already told that it's a, it was a just a concept we thought of doing and we just started doing it and we reached here today so that's all that's that's truly amazing and i think before we start with our much awaited knowledge war for this finale segment at legal as law school i think one basic question that i would like to ask you guys is how do you manage मतलब इतने सारे सब्सक्राइबर्स के साथ पेज चलाना और अपनी फुल टाइम जॉब भी करना एंड पर्सनल टाइम भी निकालना हाउ डू यू गाइस मैनेज बिकॉज़ सोशल मीडिया रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी रिसर्च एंड देन डिलीवरी कैसे मैनेज करते हो या आपके क्वेश्चन में ही आंसर है कंसिस्टेंसी लाइक एक कंसिस्टेंट हम लोग रहते हैं हमेशा वी डोंट मिक्स अवर प्रोफेशन एंड लीगल सागा दोनों चीजें वी कीप अपार्ट एंड दीपशी मैम का कोऑर्डिनेशन जैसे मैं बहुत ज्यादा अच्छा है वो पहले से ही सब चीजों को डिवाइड करके रख लेती है कि किसका क्या काम रहेगा वे स्विच अवर वर्क ऑल्सो कभी कभी अगर जैसे मैं कि कंटिन्यूसली एक ही चीज कर रहा हूँ लाइक इफ आई एम डूइंग रिसर्च रिसर्च आई गेट बोर तो फिर वो मैम हैंडल कर लेती है आई टेक अन अदर टास्क तो विद दिस थिंग मैम नेचुरली इट है हो जाता है चल जाता है काम यू आर ओनली टू पीपल हैंडलिंग दी एंटायर सोशल मीडिया अकाउंट राइट नाउ Yes. yes. It's just oh two people. God. This is a <laughs> man and a woman army. जो सारे legal knowledge, uh, you know, social media पे दे रहे हैं. I think it is important भी हो गई है आज के time पे when the entire crowd is moving towards that YouTube and Instagram, Instagram वाला aspect. So आप लोग इतनी सारी information अपने page पे भी share करते हो. So you can recall those. Uh, one or two reels that you made, or कुछ ऐसे laws जो that you might come across जो आपको ऐसे लगते हैं यार एक common man को इस चीज़ से पता होनी चाहिए. Basically ऐसे बहुत सारे laws हैं जैसे कि for example कि women को पता होना चाहिए कि if someone is arresting them तो छः बजे से पहले arrest नहीं हो सकते. फिर एक female constable होनी चाहिए अगर उनका arrest हो रहा है तो right to education है fourteen years तक education compulsory है. तो आपको उस चीज को अवेल करना चाहिए आपके अगर आपको किसी भी चीज को लेके कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन रिजल्ट और एनीथिंग लाइक दैट आप आरटीआई फाइल कीजिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है हमारे पास जिसके थ्रू आप सारी चीजों का रिसर्च निकाल सकते हैं देन देर आर नंबर ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट अभी मनी सर यू कैन कंटिन्यू विथ फ्यू ऑफ द लॉस अगेन सबसे पहले तो रिमेंबर जो यूजली बहुत ज्यादा एक इश्यूज रहता है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स और इनको कि ये लोग ट्रैफिक पुलिस से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं हर स्टेट में अपना अलग अलग रहता है हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा है तो जस्ट रिमेम्बर वन थिंग दे कैन स्टॉप यू बट दे कैन नॉट टेक द कीज आउट ऑफ योर व्हीकल एट एनी केस वो आपको ये बोल सकते हैं कि आप साइड में लगा दीजिए हो सकता है आपको वहां पर रोक भी दिया जाए आपके ऊपर फाइन भी इम्पोज कर दिया जाए अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है अगर आपके पास फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप अपने मोबाइल में एम परिवहन का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं इसको दिखाने से भी आपका काम हो जाएगा नो पुलिस वाला कैन स्टॉप यू या बोल नहीं सकता कि ये वैलिड नहीं है अपार्ट फ्रॉम दिस फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव क्योंकि अगर आपके हंड्रेड एम ब्लड में भी थर्टी ग्राम से ज्यादा एल्कोहल पाया जाता है तो पुलिस कैन अरेस्ट यू विदाउट वॉरेंट 
उसके अलावा जो कॉमन अगर किसी की प्रॉब्लम आती है कि वो कंप्लेन लेके पुलिस स्टेशन जाता है तो अगर पुलिस आपकी एफ आई लॉज नहीं करता है तो अंडर सेक्शन वन ए पुलिस वाले को भी अरेस्ट किया जा सकता है और ये सिक्स ईयर सिक्स मंथ्स टू वन ईयर तक का उनके लिए भी इम्प्रिजनमेंट रहता है सो so, ये कुछ है जो काम आ जाएंगे आई थिंक ये काफी जल्दी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को भी मिल गई क्या करना है क्या नहीं करना है एंड स्पेसिफिकली लाइक ड्रिंक ड्राइव एंड चाबी वाला आई थिंक हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा कंसिडरिंग दे ऑल आर लॉ स्कूल स्टूडेंट्स so uh, now i would like to move to the segment that we all are waiting for the knowledge war and we are starting with the law on the big screen so first segment on the law of the big screen may i'll just share some dialogues with you i and smriti alternatively and you know guys need to guess the movie simple right okay. ek bahut basic okay. hint ye jo dialogues hai wo kisi na kisi aisi movie se related hai jo law related movie hai and all are bollywood theek hai chal the first one एफिडेविट का स्पेलिंग बताना ई से शुरू होता है ना आई डोंट नीड ऑप्शंस फॉर दिस लाइक जोली आई दैट दैट आई थिंक दिस इज वन मूवी दैट नो वन कैन फॉरगेट इट वाज दैट कन्विंसिंग द फैक्ट वेरी गुड वेरी गुड पूछा एफिडेविट की स्पेलिंग बताना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है अरे ई से ही शुरू होता है आप ई से ही करिए ओके आई हैव अनदर वन um okay this is a typical one can be criminal defense lawyer se ek question pucha jata hai we'll call it the question aap criminal lawyers ko aur scam of societies ko defend karte ho to aapko raat ko neend kaise aati hai i say jaise confession room mein baithe priest ko aati hai section 375 Absolutely, absolutely. <laughs> I think आप लोग फुल टाइम प्रोफेशन और सोशल मीडिया के साथ साथ काफी ज्यादा अपना पर्सनल टाइम भी निकाल लेते हो टू स्टे अप टू डेट विथ मूवीज एंड वेब सीरीज ऑल्सो एटलीस्ट आपकी उस फील्ड में नॉलेज के पॉपुलर मूवीज एंड आई थिंक वन मस्ट वॉच एवरी लॉ स्टूडेंट मस्ट वॉच दिस मूवीज Absolutely, absolutely. So, this segment, I'll present the last question for you, and I think ये शुरू के कुछ words से ही समझ आ जाना चाहिए. Let's see, आप दोनों में से पहले कौन answer करता है? ठीक है? Now, सिर्फ एक शब्द नहीं, अपने आप में पूरा वाक्य है. Thank you. क्या बात? क्या बात? क्या बात? Absolutely amazing. Deep Shri Ma'am के मुंह पे आ गया था, पर उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं. हाँ, मैं वही सोच रहा था. Let the question get complete. I was like, let the question get complete first. Was being very courteous. कि भाई चलो उसको अपना sentence खत्म करने दो. मैं बीच में काटूँ भी नहीं. Answer मुझे पता है. और अभी मैं अगर mute हो गया करके तो मैं end कर देता. अगर मुझे sir is that excited student in the class जिसको एक आध answer आता है मैं मुझे आता है मैं मुझे आता है. हाँ हाँ. फिर बोलते बेटा पहले question तो पूरा सुन लो. इंटरेस्ट के लिए लॉ और स्क्रीन को थोड़ा सा मिलाया है इस क्वेश्चन में एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव इज जो मूवी है ओ माई गॉड दैट वॉज डायरेक्टेड बाई उमेश शुक्ला इन टू थाउजेंड ट्वेल्व हम सबको थोड़ा स्टोरी लाइन अप पता है उसका इट वॉज ए इंडियन कॉमेडी जिसमें वो लोग भगवान पे केस कर देते हैं कैन यू रिकॉल एंड वॉट वॉज द डिफेंस टेकन बाय द इंश्योरेंस कंपनी अंडर द टॉट ऑफ लॉ ताकि उनको कंपनसेशन नहीं देना पड़े ओके तो तलवार एक मूवी थी हिंदी मूवी जो टू थाउजेंड एट के डबल मर्डर केस जो नोएडा में हुआ था उसपे बेस थी पेरेंट्स को कन्विक्ट किया गया था फॉर द मर्डर ऑफ देयर डॉटर एंड फैमिली सर्वेंट फिल्म मेकर्स ने लीगल प्रोसेस दिखाया पुलिस इन्वेस्टिगेशन दिखाई एंड जुडिशरी का भी इन्वॉल्वमेंट दिखाया था एक लैंडमार्क जजमेंट के ऊपर वो केस पूरी मूवी बनी थी आपको बताना है द केस हैज बिकम अ लैंडमार्क जजमेंट रिलेटिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एविडेंसेस ऑप्शन दे दूंगी ठीक है 
कौन से एविडेंस की उसमें बात हुई थी और किस एविडेंस के ऊपर इश्यूज थे जो मूवी में बहुत हाईलाइट हुए तो फर्स्ट ऑप्शन इज डायरेक्ट एविडेंस बाय आई विटनेस सेकेंड हेयर से एविडेंस थर्ड सेकेंडरी एविडेंस बाय सर्टिफाइड कॉपीज और फोर्थ सर्कमस्टैंशियल एविडेंस बॉलीवुड मूवी इज इंटायरली बेस्ड ऑन अ कोर्ट रूम ड्रामा Involved interpreting the consent under Section 375, okay, to decide whether the offence amounted to rape or not, and has also touched upon the issue of marital rape and offences against sex worker. Okay, so three things are main. Hai. Ek to interpretation of consent under Section 375, touched about the offence ki rape tha ki nahi tha, or also marital rape or ऑफेंस अगेंस्ट सेक्स वर्कर के ऊपर भी बात की गई है इस मूवी में ओके तो लास्ट वाला पॉइंट है ना उस पर ध्यान देना वरना आप दो ऑप्शन में डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओ तो ऑप्शन तो पहले आंसर बता दिया है आधा बट फिर भी हम ऑप्शन बता देते हैं आर्टिकल फिफ्टीन सेक्शन थ्री सेवेंटी फाइव दृश्यम और पिंक सेक्शन थ्री सेवेंटी फाइव ओके एंड दीपी मैम आपका क्या आंसर है इस पे तो अब वन ऑन वन कर दो जय माता दी टाइप्स कर दो आई ऑप्शन दो में से एक होगा थ्री सेवेंटी फाइव या पिंक आर्टिकल फिफ्टीन तो अलग कॉन्सेप्ट था है ना और दृश्यम भी एक अलग ही कॉन्सेप्ट चला गया व्हाट आई रिमेंबर अबाउट पिंक पिंक डोंट डोंट टॉक अबाउट द सेक्स वर्कर्स इट्स अबाउट इट्स अबाउट द कंसेंट दो बट नॉट अबाउट द सेक्स वर्कर्स उसमें कोई कैरेक्टर था वो वाज़ अ सेक्स वर्कर कैरेक्टर वाज़ अ सेक्स वर्कर तो लॉक कर दिया आंसर इज पिंक इवन आई थिंक इट्स पिंक मैंने पहले ही लॉक करने का ऑप्शन पहले ही दे दिया तो देखा हमने लॉक कर दिया था आंसर तो यार ते आंसर इज पिंक करेक्ट चलो श्रुति ओके सो द लास्ट एकदम लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस राउंड एंड दिस इज अ नाइस वन बिकॉज अगर आप पुरानी मूवीज के भी शौकीन हो तो शायद ये आंसर मिल जाएगा बट अगर नहीं हो तो ये शायद थोड़ा टफ हो सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इशू वॉज द मेन प्लॉट इन द मूवी एतराज आप लोगों ने देखी है एतराज अक्षय कुमार तो उसका प्लॉट क्या था इट वॉज सेक्शुअल असोल्ट ऑफ अ मैन बाई अमेन एंड यूजिंग द फॉल्स केस ऑफ रेप फॉर रिवेंज या फिर इट वॉज सेक्शुअल असल्ट ऑफ वुमेन बाई मैन एंड देन डिस्ट्रॉइंग दी एविडेंस या फिर वैल्यू ऑफ कंसेंट इन अक्शुअल रिलेशनशिप और उसको कैसे प्रूव किया जा सकता है लास्ट सेक्शुअल असोल्ट ऑफ ए मैन बाय वुमेन मैं तीन ऑप्शन के आगे पहुंच ही नहीं पाती हूँ अभिमान भी है मैं आगे पहुंच नहीं पाती हूँ एब्सोल्यूट आई थिंक विद दिस वी एंड द सेकेंड राउंड ऑल्सो ऑफ आर the law on the big screen and our knowledge war and this brings us to the last segment of the day and that is a quick quick rapid fire so is rapid fire mein we'll share some uh, prominent bollywood actors jinhone lawyer ka role play kiya hai kisi na kisi movie mein theek hai aapko uska scene, uh, scene dikhayenge hum screen pe and within a count of 5 let's see who gets it first so here's the first picture on the screen for you guys and the answer is jolly jolly <laughs> क्या बात है मैं तो काउंट डाउन ही स्टार्ट नहीं कर पा रही ओके शनि देवल ने वकील का काम किया शाहिद, 
Okay. क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता झूठ नहीं बोलता क्या बात है ये टफ है दिस इज टफ इट्स जय भीम मैंने भी देखा है मूवी बहुत अच्छा था एंड वी कॉल द नेम सॉरी बॉस ये डिफिकल्ट है अरे बाप रे पंकज फाइव फोर थ्री टू वन श्रुति तुम बताना चाहोगी इट्स कागज ओके Okay. It's a very nice movie. movie. Like movie. it's a very good movie. Yeah, 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 yeah. This guy fights. For... It has been declared dead, dead, dead on the papers. Yeah. 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 ऐसा होता है वैसे real life में? हाँ. बहुत common है. बहुत बार इंसान को prove करना पड़ता है कि मैं जिंदा हूँ. अरे. रुस्तम. करे. करे. Oh. ये uh, है है समथिंग क्या बात आई थिंक आपने पीछे मनोज बाजपेयी को देख के पहचाना लॉयर तो नहीं पहचाना बिकॉज दिस क्या ना कोर्ट वाला ये मेरे को हमेशा बचपन से विलेन पिक्चरों में दिखा oh. <laughs> फिर मनोज बाजपेयी दिखा तो लगा कि हाँ ये परफेक्ट दैट वॉज एन अमेजिंग राउंड Okay, so with this we declare you the winners of the court of influence because ठीक है हम एक दो क्वेश्चन इधर उधर हटा सकते हैं पर आप लोग को नॉलेज तो लॉक की और स्क्रीन की दोनों की बहुत अमेजिंग है and with this actually पता है हम लोग को मन तो नहीं कर रहा कि ये बंद हो but will अगर जाने नहीं देंगे तो वापस आओगी कैसे so we'll wrap up this session today. Thank you, thank you, the team Legal Saga to come and enjoy and have fun with us. Okay, and we'll be glad to have you back on Legal and Law School. Thank you so much. Thank you, thank you very much, Smriti and Satakshi. It was a pleasure for us. Same here, same here. Thank, thank you, you so much for for this amazing round. Thank you.